নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 বাই 7 আপনাদের সঙ্গে আমি তমশ্রী শুরু করছি স্পিড নিউজ যুক্তরাজ্যে বৃহস্পতিবার সাধারণ নির্বাচন নিয়ম অনুযায়ী দেশটিতে প্রতি 5 বছর পর সাধারণ নির্বাচন হয় কিন্তু গত 5 বছরের কম সময়ে দেশটিতে এটি তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ব্রেক্সিট নিয়ে অচল অবস্থার অবসানে অবশেষে আগাম সাধারণ নির্বাচনের পথ বেছে নিয়েছে যুক্তরাজ্য বিজয়ী দলের প্রতিনিধিরা বাকিংহাম প্রসাদে গিয়ে রানীর কাছে নতুন সরকার গঠনে অনুমতি চাইবেন গত অগাস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি চিঠিতে পাকিস্তানের বায়ুসেনার প্রধানকে ভর্ৎসনা করেছিল এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের অপব্যবহার করার অভিযোগে ওয়াশিংটনের এক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তান বায়ুসেনার এফ সিক্সটিন বিমানকে গোলা ছুড়ে নামিয়েছিল অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ছিল পাকিস্তানে কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটা সঙ্গীন ভাবতে পারেনি কেউই ইতিমধ্যে দু বছর সময় শেষ হতে চলেছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আর তার দল তেহরা কি ইনসাফেরও কিন্তু তার এই সময়কালে প্রায় আঠারো কোটি মানুষ রয়েছে দরিদ্র সীমার নিচে সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলল সেনা মোগাদি সুতে রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে একটি হোটেলে হামলা চালায় দুই জঙ্গি তিন বছর আগেও দু সালেও এই হোটেলে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আল সাবাব নাগরিকত্ব বিল নিয়ে ইতিমধ্যে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির পাশাপাশি মুখ খুলছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিদেশ মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে যাওয়ার কথা জয়শঙ্করের ও রাজনাথ সিং এর কূটনৈতিক শিবিরের ধারণা নতুন নাগরিকত্ব বিল প্রসঙ্গ উঠতে পারে বৈঠকে ভারত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণ সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নোবেল জয়ী বলেন এটা ভারতের চরিত্র নয় পাকিস্তানের চরিত্র ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এর আগে বহুবার ভারতের বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খুলেছেন এই নোবেল জয়ী নাগরিকত্ব বিল পাশের জের আচমকা ভারত সফর বাতিল করলেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন তা নিয়ে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়ছে অসম ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এই বিল পাশের আজকে ভারত বাংলাদেশ কূটনীতিতেও গিয়ে পড়ল সিএবি পাশে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঢাকার এমন সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশ্ন উঠছে রাজধানী ঢাকায় ফের অগ্নিকাণ্ড কেরানীগঞ্জের হিজলতলা এলাকায় একটি কারখানায় ঘটা এই দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন নজন শ্রমিক আহত আরও বেশ কয়েকজন আহতদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগার কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ জানতে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে দু হাজার আট মুম্বাই জঙ্গি হামলার মূল চক্রি হাফিজ সৈয়দকে পাক আদালত সন্ত্রাসে অর্থ যোগানের দায় অভিযুক্ত করেছে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী তহবিলের উপর নজরদারির ফলে এই তথ্য উঠে এসেছে এর ফলে কিন্তু পাকিস্তান চাপে পড়ে গেল ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের বৈঠক বসবে আগামী সপ্তাহে সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পাকিস্তানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে কিনা কারণ জঙ্গি দমনে ব্যর্থ হয়েছে ইমরানের দেশ পাক সন্ত্রাস বিরোধী আদালতে হাজির ছিলেন জেলবন্দি সৈয়দ সরকারি আইনজীবী আব্দুর রইফ সন্ত্রাসে অর্থ যোগানের দায় অভিযুক্ত করেন সৈয়দকে কয়েকটি গ্রহাণু ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে জানা গেছে এই ডিসেম্বরে পৃথিবীর দিকে আসছে ওই গ্রহাণুগুলো বেশ কয়েকটি গ্রহাণু ইতিমধ্যে পৃথিবী পেরিয়ে গিয়েছে বাকিগুলি পৃথিবীর খুব কাজ দিয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে তবে এগুলির কোনোটি আমাদের বা পৃথিবীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয় বিক্ষোভ থামাতে আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা টুইট করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তাতেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিক্ষোভ থামানো গেল না অসমে বরং কার্ফু ভেঙেই এবার গোয়াহাটির রাস্তায় নেমে এলেন সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলছে স্লোগানও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশের পর বৃহস্পতিবার সেনা টহলের মাঝে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে রক্তাক্ত পরিস্থিতি অভিযোগ পুলিশ গুলি চালায় তাতে জখম হয়েছেন কয়েকজন বিক্ষোভকারীদের দাবি অন্তত চারজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এদিকে গুলিতে জখমদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর গতকাল রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে সিএবি সেই পরিস্থিতি দেখে অসমবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন মোদীর টুইট বার্তা নিয়ে খোঁচা কংগ্রেসের অসমের কিছু জায়গায় ইন্টারনেট বন্ধ কংগ্রেসের তরফে পাল্টা টুইটে লেখা হয়েছে আমাদের অসমিয়া ভাই বোনেরা আপনার এই আশ্বাস বার্তা পড়তে পারবে না মোদীজি তাদের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে হায়দ্রাবাদের শামসেরাবাদে এনকাউন্টারে এবার তদন্ত কমিটি করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের কমিটির মাথায় সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি এস শেরপুরকার ছ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত
বুধবার ওয়াং খেরে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টি টোয়েন্টি জিতে সিরিজ দুই এক জিতে নিল ভারত এদিন টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় বোলার মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে দুশো চল্লিশ রান তোলে বিরাট অ্যান্ড কোম্পানি জবাবে ব্যাট করতে নেমে কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে একশো তিয়াত্তরে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাতষট্টি রানে ম্যাচ জুতে নেয় ভারত বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটিং মন জিতে নিয়েছে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি টুইট করে বলেন ভারত সিরিজ হারবে এটা কেউই ভাবেনি তাই জয়টা মোটেও অবাক করেনি তবে যেটা বেরিয়ে আসছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে তা হল ভারতের ভিত্তিহীন ব্যাটিং কেউ দলে নিজেদের জায়গা বাঁচানোর জন্য খেলেনি সবাই জেতার জন্যই খেলেছে ওয়েল ডান ইন্ডিয়া টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরল নজির ভারত অধিনায়কের বছর শুরুর থেকেই দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ে ছিল ক্যাপ্টেন ও ভাইস ক্যাপ্টেন আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে একশো চার ম্যাচের ছিয়ানব্বই ইনিংসে রোহিতের সংগ্রহ দাঁড়ায় দু হাজার ছশো তেত্রিশ রান পঁচাত্তর ম্যাচে সত্তর ইনিংসে বিরাট কোহলির দখলেও এখন দু হাজার রান অর্থাৎ ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুই ভারতীয় তারকা অনিচ্ছাকৃত ডোপিং এর দায় দীর্ঘ আট মাসের নির্বাসন কাটিয়ে মাঠে ফিরে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন মুম্বাইয়ের তরুণ ওপেনার পৃথ্বী শাহ সৈয়দ মুস্তাক আলী টি টোয়েন্টিতে রাজ্য দলের হয়ে কামব্যাকেই অনবদ্য ব্যাটিং করেন পৃথ্বী গ্রুপ লিগ ও সুপার লিগ মিলিয়ে মোট পাঁচটি ম্যাচে মাঠে নেমে তিনটি হাফ সেঞ্চুরি ও দুটি ত্রিশ রানের ইনিংস কালেন তিনি আই লিগ দু হাজার উনিশ কুড়ি মৌসুমের প্রথম জয় তুলে নিল মোহন বাগান বুধবার কল্যাণী পুরসভা স্টেডিয়ামে মণিপুরের ট্রাউ এফসিকে চার শূন্য গোলে হারিয়ে দিল সবুজ মেরুন ব্রেগেট মোহন বাগানের হয়ে চারটি গোল করেন ফ্রান গঞ্জালেস দুটো ও একটি করে গোল সুহের ও শুভ ঘোষের এই জয়ের সঙ্গে মোহন বাগানের পয়েন্ট দাঁড়ালো চার এবার বড় ধাক্কা ইস্ট বেঙ্গলের পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে বল বয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোলা ঢোকে সাসপেন্ড করল ফেডারেশন শনিবার খেলা শেষে বল বয়কে বল দিয়ে মারতে যান তিনি যা দেখেন ফেডারেশনের এক কর্তা তেরো তারিখের মধ্যে ফেডারেশনকে সোকজে জবাব দিতে হবে কোলা ঢোকে প্রলয়ের পর ফের রাজের ছবিতে পরম বিপরীতে শুভশ্রী বর্তমানের ডিজিটালাইজেশনের যুগে মোবাইলে আসক্ত সবাই বইয়ের পাতায় নয় আজকাল বরং মুখ গোজা থাকে ট্যাপ মোবাইলের গেমে নবপ্রজন্মের জন্য কতটা সর্বনাশ হতে পারে মোবাইল আসক্তি ঠিক সেই ভাবনা থেকে এবার ছবি তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী আনঅফিসিয়ালি ছবির নাম হাবজি গাবজি এবার পুরস্কার না পেয়ে মাঝপথে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গেলেন শাহিদ কাপুর সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার সঙ্গে কবির সিং এর জন্য অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কথা হয়েছিল শাহিদের কিন্তু বাস্তবে সেই পুরস্কার পায় রণবীর সিং সেই ঘটনায় নাকি বেজায় চটেছেন অভিনেতা এটাই যে তিনি মাঝপথে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যান সারোগেসের মাধ্যমে বাবা হচ্ছেন সালমান খান সম্প্রতি এমন গুঞ্জনই শুরু হয় বিভিন্ন মহলে এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন বলিউড ভাইজান জানে দিলেন তাদের বাড়িতে অনেক খুদে সদস্য রয়েছে ডিসেম্বরে আরও একজন নতুন অতিথি আসতে চলেছে তাই নতুন করে খুদে সদস্যের আর কোনো প্রয়োজন নেই বলে ইঙ্গিত দেন তিনি ভক্তদের কথায় তালাইভার বয়স পারে না তিনি তো চিরকুমার তিন দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় ছবির দুনিয়ার রীতিমতো রাজ করে বেড়াচ্ছেন তিনি তার নিজস্ব কায়দায় বলা প্রতিটি সংলাপ মুহূর্তে মাতিয়ে দেয় দর্শককে প্রেক্ষা গিয়ে হাত তালির রোল ওঠে সবার প্রিয় দক্ষিণী সেই সুপারস্টার রজনীকান্তের আজ সত্তরতম জন্মদিন স্পিড নিউজ এখন এ পর্যন্তই দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন